سلام امین غفاری هستم توی این ویدیو آموزش امروز میخوام طریقه این نصب ایجنت ویندوز رو توضیح بدم یعنی شما میخوایی توسط ایجنت زر ایکس روی ویندوز ویندوز رو مانیتور کنیم از کنسول صفحه زر ایکس قسمت دانلود وارد زر ایکس ایجنت میشم گزینه ویندوز رو انتخاب میکنم میماری سی پی رو انتخاب میکنم زر ایکس ورژن 6 LTS همین گزینه اول رو انتخاب میکنم دو تا لینک دانلود میاد یکی رو دانلود کنید من قبلا این دانلود رو انجام دادم این فایل رو کپی کردم آوردم گذاشتم رو دسکتاپ کلاینتی که میخوام باهاش زبیکس این رو مانیتور کنم این کلاینت رو این اپلیکیشن رو انجام میکنیم این پکیج رو نصب میکنیم یه سری اطلاع در مورد سرور زبیکس از شما میخواد آی پی فکر میکنم و پورت ست پنجا و پنجا اینجا دقیقت کنید همه چی باید نصب بشه کلاینت ماشین من اسمش کلاینت ویندوز هست و من عوض نمی کنم این از توش هست زخیره شده تحریرش نمی دم اشتباه هست من قلعه تین هم نوشته بودم زبیکس سیور آی پی او دی این ایس دی این ایس زبیکس من زبیکس دات لب دات لوکال هست یک بار تست کنیم بگیم پینگ زرویکس دات لب لوکال درست بود پینگ زرویکس دات لب دات لوکال خب آی پی اون دو چهاره زرویکس دات لب دات لوکال ها اینجا الان اومد زرویکس دات لب دات لوکال ست پنجا at agent location رو میزنم این پیس اینه که تیک نزنید اگه خواستید از پیس که استفاده کنید تیک میزنید نصف این تموم شد یعنی دیگه هیچ کاری نده این آماده است که زبیکس بیاد و از ایجنت خودش دیتا واکشی کنه دیگه ما با این ماشین ویندوزی کاری نداریم میرم داخل کنسول زبیکس رو میشیم و از قسمت کانفیگوریشن هاست یه create host میکنیم میگیم مثلا ویندوز ده تمپلیتش هم خب حتا ویندوزی هست ولی اشتباه میدیمیسن ویندوز بای زویکس ایجنت رو سلیکت کنیم انتخاب کنیم گروپ رو این هم میزنیم مثلا ماشین های ویندوزی مون ایجنت مون رو آی پی شو وارد میکنیم 1968 دو دو هستش دی این از نیمیشو ایس نیستم همون کلاینت داشت ویندوز بود آده کاری ندارم ماکرو هم نمیخواد همین کار خاص دیگه ای نداریم تیپلیت رو اضافه کردیم عد کنیم ببینیم کجا مشکل خواهیم داشت یا نخواهیم داشت اینجا ببینیم ما یک availability زبیس ایجنت زبیس اگر نصب باشه این سبز میشه و در صورت خطا داشتن قطع ارتباط ایجنت با اون سرور زبیس این قرمز میشه من برای اینکه این کارو تصریع کنم این دیپر این تیک نزد این ستار تیک میزنیم اگزیکیوز میکنیم چند بار این کارو میکنیم حتی با یه فاصله زمانی چون هر بار یه سری دیتا واکشی میشه از توی ماشین مانیترینگ هاست ویندوز تن ببینیم الان سبز شد یک آلارم هم داره داخل مانیترینگ پرابلم ها اگه باز کنیم میگه کلاینت ویندوز ده شما ده دقیقه پیش ریستا کمتر از ده دقیقه آقتر داره یعنی ریست شده پس این چیز جالبیه پرابلم میاد به شما میگه که ماشین اگه پرابلمی داره اینجا نشون میده یا مثلا حالا من الان دستگاهی نمی کنم داخل سرویسز به فر سرویس یه مربوط به ایج آپدیت یا مثلا ممکنه آپدیت خود ویندوز آقا یه پکه ایجای اینجا از ویندوز این اگه مثلا استاب باشه توی قسمت مثلا ویندوز آپدیت من الان رانینگه 
میاد به داخل اینجا به شما آلار میده میگه آقا بیتت مثلا غیر فعاله و به یه فکری باید به حالش بکنه اینا رو پرابلم میشنسه بعضی چیزای امنیتی رو اینجا دیتکت میکنه و به شما گزارش میکنه میریم داخل لیتست یا بریم داخل هاست روی ویندوز تنمون که ایجنت داره کلیک میکنیم و لیتست دیتا رو میزنیم ببینیم آیا چه چیزایی پیدا کرده خب البته این همه رو رانینگ باید سب کنیم شاید بعضا تا نیم سال یه ساعت طول بکشه تا کل این دیتا بسته به سرور و شبکه و اینها دیتا رو واکشی کنه و میبینیم سی پیو مموری دیز اسم ماشین رو اینجا بکنم صفحه سرور و حتی ایجنتش که اویلویل هست رو داره نشون میده این همین بود نصف ایجنت روی ویندوز به همین سادگی بود این پارامتر رو به شما میده و خیلی راحت میتونید ویندوزتون رو مانیتور کنید مثلا میتونید بگید اگر اینجا رو داره میگه دیسک اسپیس شما 67-8 درصد درایو سی ماشین شما پره از 99.5 گیگابایتی که در اختیارشه یه بار چک کنید ما این کامپیوتر رو تواز کنید 99.5 گیگابایت 33 گیگش فریه بله نزدیک 67 درصد یوزده و اینجا دیتیل داره به شما نشون میده دیسک رایت رو داره به شما نشون میده ریت رایت ریت رو نشون میده یوتیلیزیشن پارامتر که برای بعضی کارها کار خیلی مهندسی شما نیاز به کامار دقیقی دارید این ایجنت میگیره و به شما نشون میده من یه بار دیگه حالا سعی میکنم حالا خیلی ربطی نداره دیسکاور مجدد انجام میدم سرویس پشت پرده خوش داره کارش رو انجام میده به این ببینیم که این دیتا ها رو خیلی دارم میخواست حالا از حالت رانینگ در بیاد تا ببینیم چه پارامتر هایی بشون بیاد ولی از اونجا که تایم ویدیو طولانی میشه من تا همینجا اصلا نمی کنم عرض کردم داخل داشپورد یا پرابلم شما میتونید پرابلم ماشینیتون رو ببینید memory page per sec is too high ببینید یکی از مشکل های الان ماشین منه شما میتونید روش کلیک کنید پرابلمتون رو بیایید و اینجا تیک بزنید بگید اکلالج بدید توضیح بدید برای کسایی که حالا بعدا سابقه رو بخوان بخونن یا بخوان با همکار شما رو بخوان به این خطا رسیدی کنن از طریق این اکشن ها میتونن تصمیم بگیرن که آیا کسی روش اکتی داشته یا نداشته در نهایت کار ما تا همین جا اوکیه به پایان میرسه ممنونم از این که این ویدیو رو ملاحظه فرمودین کانال من رو لطفا سابسکرایب کنید اگه تمام داشتید لایک بزنید و کامنت بذارید ممنونم تا ویدیوی بعدی